这个糟糕的人是真糟糕啊！他们都说你合计的，不是？哎，我是要去支持一下，因为他头天嘛。对，郭老师第一天开播，我还是要支持。三月二十四日，郭老师直播聊天，两个小时的直播，在线人数高达百万，全程累计观看四千二百四十五万多人。礼物特效根本就没停过，徒弟秦霄贤更是凭借雄厚的财力，一跃成为师傅的榜一大哥。但让我们没想到的却是，那位曾高调离开德云社的弟子，也给郭老师刷了礼物，成了榜七。但更令我们没想到的是，郭老师这边直播刚结束，那边就立刻冲上这波热度，要不然何为怎么能说出“头天”二字呢？真不是事儿哥抠字眼儿。按照正常人的思维，谁会说出“头天”二字？虽说曹鑫紧接着解释了，但何伟的别有用心，谁又看不出来呢？从背刺郭老师开始，到拜师侯耀文公然喊出“郭刚”二字，何伟人性是好是坏，一目了然。不得不说，郭老师这场直播确实是引出不少精彩故事。毕竟光是不关闭刷礼物这件事，就够那些别有用心之人揣测的了。其实刚开播的时候，郭老师就解释了不关闭礼物，其一是为了保护其他在抖音直播的德云社演员们，其二就是郭老师这种纯聊天的直播间，官方平。台也不会允许他不接受打赏，毕竟以郭老师的名气来看，这场两个小时的直播能给平台带来不少收益。不过要说帅哥对这场直播最喜欢的，还得是郭老师张嘴就唱的场面。坐等也不来，又等也不来，唐杰元对明月，止不住的好伤怀。还得是郭老师啊，唱啥都能这么好听，要不然和陶阳合唱的时候就不会把我们迷得五迷三道。大丈夫岂能无耻啊！岂敢死在两军阵，谁又能阻我敌？如此违法的王啊，早了犯我耳听得那个战鼓儿啊，不住地，嘚儿咚啊，嘚儿咚，哒哒的滴，滴哒哒，滴哒哒，哒啦滴哒。陶阳不愧是麒麟剧社的台柱子，和郭老师在台上合唱都能这么的酣畅淋漓。别看是他俩合唱，但各有各的风格和调门。可您还别说，合在一起倒是别有一番风味。毕竟小时候的陶阳在场上也是没少替自家师傅找场面。就郭老师这没下来过的嘴角的弧度，作为第一位唱华山面的郭麒麟，怕是在一旁汗流浃背了吧？自己不仅调门没上去，还因为紧张唱错词儿。接下来救太子的文武百官们更是错得五花八门。一旁郭老师的脸是越来越严肃，直到陶阳这一嗓子出来，别说是台下观众兴奋了，就连一旁的郭老师都一脸高兴。虽说陶阳救场经典，但帅哥印象最深的还得是陶阳唱错词儿后依旧淡定唱曲的场面。各家人儿喜盈盈，桃腮粉面臊的通红。只可惜年纪小，婚事怎么能成啊？只可惜年纪小，婚事怎么能成？要不是身后的张慧伦表情错愕，谁能听出来陶阳把词儿给唱串了？但该说不说，一旁的郭老师是真的淡定，毕竟陶阳在戏曲这方面的实力确实是不用郭老师担心。不过在德云社里，不仅是陶阳嗓音条件好，作为张九南搭档的高九成实力也是杠杠的。怪不得都说德云社捧哏卧虎藏龙，就这实力丝毫不输陶阳。不仅是在戏曲方面和陶阳媲美，在财力这方面，九成也是丝毫不输秦霄贤。他们家呀，老有钱老有钱的了啊！不，就说五星级饭店趁十好几个，给他个五星饭店让他干，不愿意，然后非得来说相声。你说这不是浪风抽的吗？这不是啊？九成压力是真的大，不好好说相声就得回家继承连锁酒店。怪不得只有他能在台上制住风口九男。虽说九成在各个方面都很优秀，但要是说起酒量来，那确实算是德云社的笑话。这杯酒。二十分钟之后，我再说什么都别信啊！那个，哎，您等会儿再说话，等会儿。哎，喝酒之前，九成是德云社的。五分钟之后，德云社都得改姓高。关键是九成真的有实力买下德云社。您觉得德云社绝门实力怎么样？评论区里告诉我吧。今天又是期待九良来看我视频的一天。喜欢的话，点个关注呗。